நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோக்கு கீழே தெரியல ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற புத்தம் புதிய வீடியோக்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆஸ்மன் தமிழா இந்த வீடியோவில் என்டிபிசி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து டென் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டோம் ஸ்பெஷலாக வந்துட்டு ரீசனிங் அண்ட் ஆப்டியூட் கொஸ்டின்ஸ் தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஒரு அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து லெவன்த் கொஸ்டின்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வருஷம் வந்துட்டு தென்னாப்பிரிக்காவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பெண் அதிபர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்க் ஜியூன் ஹே இது வந்து அப்போ கேட்ட ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகாது ஸோ அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் எக்ஸாம்ஸ் நடந்ததுனால ஸோ அப்போ கேட்ட ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதனோட சம்மந்தப்பட்ட தென்னாப்பிரிக்க அதிபரோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் இந்த கொஸ்டின்ஸாக வந்துருக்கு ஸோ அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து த முகல் அம்பையர் வாஸ் ஃபவுண்டட் பை யாருன்னு கேட்குறாங்க முகலாய வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க முகலாய வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் வந்து பாபர் ஸோ இதில் வந்து அந்த கால அடிப்படையில் வந்து எந்தெந்த மன்னர்கள் வந்து முகலாய வம்சத்தில் வந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ என்டிபிசியில் வந்து ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி ஜியோகிராபி எக்கனாமிக்கல் எக்கனாமி இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா சயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்டிபிசியில் கம்மி தான் சயின்ஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் ஸோ மீதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அந்த ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிராபி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் இந்த முக்கியமான கரண்ட் ஜென்ரல் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு யார் எவர் சேரத்தில் ஏறினாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் விட்ட சேட்டலைட் என்ன ரீசெண்டாக விட்ட சேட்டலைட் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வரும் இந்த மாதிரி வந்து முக்கியமான விஷயங்களை வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க பாரத ரத்னா ஃபஸ்ட்டு யார் வாங்கினா கடைசி யார் வாங்கினா இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிக் அஃபேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாட்டிக் ஜிகே ஸ்டாட்டிக் ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக என்டிபிசியில் கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரிப்ரேஷன் ஆகிங்க ஸோ அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸ் ரயில்வேயில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக வருது ஸோ போன செட் ஆஃப் கொஸ் அந்த டென் முன்னாடி கேட்ட டென் கொஸ்டின்ஸ் கூட இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்துருந்துச்சு ஸோ அது சேம் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி தான் எதுவுமே டூ போல்ஸ் ஆஃப் ஹைட் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அண்ட் டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஸ்டாண்ட் வேர்டிகலி ஆப்ரேட் அந்த பிளான் கிரவுண்ட் இஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தியர் ஃபீட் இஸ் டுவெல் மீட்டர் ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தியர் தியர் டாப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இரு கம்பங்கள் பதினஞ்சு மீட்டர் இருபது மீட்டர் உயர் தளத்தில் உள்ளது அவற்றின் அடிப்பக்க தூரம் பன்னிரெண்டு மீட்டர் எனில் மேல் பக்கம் உள்ள தொலைவை காண்க ஃபஸ்ட்டு தளம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இருபது மீட்டர் பதினஞ்சு மீட்டர் இருக்குது இன்னொன்று வந்து இருபது மீட்டர் இருக்குது ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எத்தனை சொல்லியிருக்காங்க அடிப்பக்க தொலைவு என்ன அடிப்பக்க தொலைவு வந்து பன்னிரெண்டு மீட்டர் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த மேல் பக்கத்து இது வந்து பதினஞ்சு ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு முக்கோணத்தை உருவாக்கிடலாமா ஸோ முக்கோணத்தை உருவாக்கும் போது அடிப்பக்கம் வந்து பன்னெண்டு தெரியும் ஸோ மேல் பக்கம் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா ஸோ இது வரைக்கும் பதினஞ்சு அப்படிங்கும்போது மேல் பக்கம் வந்து அஞ்சு ஸோ இதை வேஸ்ட் பண்ணி ஸோ இந்த பித்தாகர் தேட்டத்தை யூஸ் பண்ணி இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது டுவெல் ஸ்கொயர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஒன் சிக்ஸ்டி நைனை மறுபடியும் ஹோல் கியூப் பண்ணோம் அப்படின்னா பித்தாகர் தேட்டத்து படி வந்து பதிமூணு கிடையும் அதாவது செங்கோண முக்கோணத்தில் வந்து எதிர்பக்கம் ஈக்குவல்ட்டு அடிப்பக்கம் வந்துட்டு உயரம் அதாவது டுவெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் வரும் ரூட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் வந்து தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் ஸோ பித்தாகர தேட்டம் தெரிய முடியாதவங்க யாரும் யாருமே இருக்க முடியாது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு தீரம் ட்ரினாமெட்ரிலேயே தெரிஞ்ச தீரம் அப்படின்னு சொன்னால் பித்தாகர தேட்டம் தான் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே How is Samir related to Akbar? If Samir introduced to Akbar, Grandmother's only son's son. Samir Akbar is the first son. He is the first son of the Thai Valley Party. He is the first son of Samir Akbar.
ஸோ மாமாவோட பையன் அப்படிங்கும்போது என்ன வரும்னா ஸோ அக்பர் அப்படிங்கிறனால பையன் ஸோ மாமாவோட பையன் வந்து என்னென்னா கசின் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை இங்கே வந்து சொல்ல மறந்துட்டு அதாவது கசின் பிரதர் கசின் சிஸ்டர் இந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது இங்கிலீஷில் வந்து கசின் ஜஸ்ட்டு அதாவது மாமாவோட பையனாக இருந்தாலும் சரி பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஜஸ்ட் கசின் தான் கசின் பிரதர் கசின் சிஸ்டர் அப்படிங்கிறது தவறான ஆப்ஷன் ஸோ ஜஸ்ட் கசின் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகேவா அதாவது மாமாவோட பையன் தமிழில் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இங்கே கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து தமிழில் நான் எழுதலை ஸோ பெரிய லென்த்தியாக போகிறதுனால அதை பற்றி நான் சரியாக சொல்லலை ஸோ தமிழ்லேயே சொல்லிடுறேன் அக்கார்டிங் டு ரீசன்ட் ஹெல்த் சர்வே பீப்புள் ஹூ எக்ஸசைஸ் ஃபார் அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் அண்ட் ஹவ் ஆர் எவ்ரி டே ஆர் லெஸ் ப்ரோன் டு லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரீசண்டாக சமீபத்தில் வந்த மருத்துவம் சார்ந்த சர்வே அந்த முடிவுகள் படி மக்களில் யார் வந்து டெய்லியும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அதாவது அரை மணி நேரம் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் உடற்பயிற்சி செய்வங்களுக்கு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் அதாவது வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய நோய் நொடிகள் இல்லாமல் வந்து வாழ்வதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு லெஸ் ப்ரோன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தாக்குதலுக்கு குறைவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம் மாட்ரேட் எக்ஸசைஸ் எசென்ஷியல் லீட் டு ஹெல்த்தி லைஃப்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க எவ்ரி ஒன் வித் நோ எக்ஸசைஸ் ஆன் தியர் ரொட்டீன் சஃபர் ஃப்ரம் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் அப்படின்னா கிவன் பிலோ த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபாலோ பை சம் கன்க்ளூஷன்ஸ் யூ ஹாவ் டு டேக் த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் டு பி ட்ரூ இஃப் இஃப் இட் சீம்ஸ் ஸ்டீம் சீம்ஸ் டு பி வேரியன்ஸ் வித் த காமன்லி நோன் ஃபேக்ட்ஸ் தன் டிசைட் விச் ஆஃப் த கிவன் கன்க்ளூஷன் லாஜிக்கலி ஃபாலோஸ் ஃப்ரம் த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க மா அப்போ கன்க்ளூஷன் என்னென்னா மாட்ரேட் எக்ஸசைஸ் இஸ் எசென்ஷியல் டு லீட் ஏ ஹெல்த்தி லைஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மாட்ரேட் அப்படின்னா கடினமான எக்ஸசைஸ் வந்து வாழ்க்கைக்கு அதாவது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு தேவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது ஆப்ஷன்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எவ்ரி ஒன் வித் நோ எக்ஸசைஸ் அண்ட் தியர் ரூட்டின் சஃபர் ஃப்ரம் லைஃப் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நோய் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேலே கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் படி எக்ஸசைஸ் பண்ணலைனால நோய் அதாவது நோய் தாக்கும்னு எந்த ஒரு உறுதியான கருத்தும் சொல்லலை மாட்ரேட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா கடினமாக அதாவது மாட்ரேட் அப்படின்னா கடினமாகவும் இல்லாமல் ஈஸியாகவும் இல்லாமல் அதாவது டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அந்த மாதிரி ஹாஃப் அன் ஹவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு லைஃப் ஸ்டைல் நல்லாயிருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேலே கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று தான் வந்து கரெக்டுன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் டூ வந்துட்டு ஸோ அவங்க வந்து கட்டாயமாக வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக வந்து நோய் நோயால் தாக்கப்படுவீர் அப்படின்னு எந்த ஒரு கருத்தும் சொல்லலை ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் பதினாறாவது கேள்வி வந்து ஸோ இது ஹிந்தியில் இருக்கா இல்லை பெங்காலியில் இருக்கான்னு தெரில ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆன்சர் நமக்கு தெரியல நைட் டு ரூக் பிஷப் பான் கொடுத்துருக்காங்க சம்திங் ஏதோ ரிலேஷன்ஸ் வந்து அதாவது எது வந்து இதில் பொருந்தாததுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது வந்து கரெக்டான மீனிங் என்னென்னு தெரில ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு தெரில ஸோ அடுத்து பதினேழாவது கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஓல்டஸ்ட் ஆயில் ஃபீல்டு இன் ஆசியா இஸ் லொக்கேட்டடின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆசியாவில் உள்ள பழமையான எண்ணெய் படுகை எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அஸ்ஸாமில் தான் வந்து ஆசியாவோட ஆசியாவோட பழமையான எண்ணெய் படுகை இருக்குது ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சர்டன் சம் ஆஃப் மணி இன்வெஸ்ட் அட் சர்டன் ரேட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அமௌண்ட்ஸ் டூ ருபீஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த சேம் சம் ஆஃப் மணி இன்வெஸ்ட் அட் த சேம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அமௌண்ட் டூ ருபீஸ் தௌசண்ட் டூ நைன்டி வாட் இஸ் த ப்ரின்ஸிபல்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு எக்கச்சக்க ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் போட்டு எக்கச்சக்க கழித்தெல்லாம் பண்ணி எழுத வேண்டியதில்லை ஸோ ஜஸ்ட் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேயே இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிற மெத்தடு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக போட முடியும் ஸோ அது வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து அந்த மெத்தட் வந்து பிளே லிஸ்ட்டில் பண்ணியிருக்கேன் அதை புரியல அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு வாங்க இல்லைனா இது புரியிறக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ டூ இயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அது வந்து வெளிச்சமாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ மொத்தம் டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ஓகே ஸோ ரெண்ட
அப்போ தொகைக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வட்டி போட்டால் தான் அறநூறு கிடைக்கும் ஓகே அப்போ தொகை பி வந்து பிக்கு அறநூறு பர்சன்டேஜ் வட்டி போட்டால் தான் பி இங்கே என்னென்னு தெரியாது தொகைக்கு அறநூறு பர்சன்டேஜ் வட்டி போட்டால் தான் வந்து சாரி பதினஞ்சு சதவீதம் வட்டி போட்டால் தான் வந்து அறநூறு கிடைக்கும் ஓகே அப்போ பதினஞ்சு சதவீதம் அறநூறு அப்படின்னா நூறு சதவீதம் தான் பி ஓகே ஸோ நம்ம ஏற்கனவே போட்ட மாதிரி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஆள் பேர் இருக்குனா அறநூறு வரும் ஸோ பர்சன்டேஜ்லாம் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க இதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபார்ட்டி ஆள் போட்டால் ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆன்சர் ஜஸ்ட்டு சிம்பிளான மூணே ஸ்டெப்பில் எந்த ஒரு ஃபார்ம்லாமும் இல்லாமல் ஆன்சர் வரும் ஸோ இது வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ஸோ கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் போடவே தேவையில்லை ஸோ நைன்ட்டி எப்படின்னா நான் பார்த்தையுமே சொல்ல முடியும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ நைன்டி நைன்ட்டி டூ இயர்ஸுக்கு நைன்ட்டி அப்படின்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பதிவு பிரிச்சா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் நைன்ட்டி எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து அவ்வளோ அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து ஃபோ சாரி ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து வித்தவுட் பென் அண்ட் பேப்பர் எல்லாமே இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து போட முடியும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதில் எது தவறானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபிசிக்ஸில் ஒளி அப்படிங்கிற சாப்டர்லேருந்து இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஆர் டேஸ் வேவ்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒளி அலைகள் என்பது எந்த விதமான அலைகள் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வந்து ப்ரெஷரான அதாவது அழுத்த ரீதியாக வந்து ஓடுருவோம் லாங்கிடியூடல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அலை அலை வேகமாக முகடுகளாக ஓடுருன்னு சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவுக்கும் இந்த சவுண்டுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை மெக்கானிக்கல் வேவ் வைப்ரேஷன் சொல்லுவாங்களே மெக்கானிக்கல் வேவாகவும் வந்து மூவ் ஆகும் ஓகே இப்போ இங்கே தவறானதுன்னு தான் கேட்டுறாங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ஃபால்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபால்ஸ் அப்படிங்கள இங்கே தவறானது வந்து என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அப்படிங்கிறது ஒளி அலைகள் கிடையாது அது வந்து ஒளி அலைகளில் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அப்படிங்கிறது ஒன்று வராது ஓகே ஸோ மீண்டும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே இதே மாதிரி வந்து நான் தமிழில் இங்கிலீஷில் கூட தமிழில் வந்து சொல்லிடுறேன் இன் சம் டயர் டூ சிட்டிஸ் இன் இந்தியா ட்ரான்ஸ்போர்ஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ப்ராப்ளம் அதாவது இரண்டாயிரம் இரண்டாம் நிலை நகராட்சிகளில் நகராட்சி அதாவது நகரங்களில் இந்தியாவில் உள்ள இரண்டாம் நிலை நகரங்களில் ட்ரான்ஸ்போர்ஷன் அதாவது போக்குவரத்து என்பது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது அதுக்கான கன்க்ளூஷன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆல் டயர் டூ சிட்டிஸ் ஆர் நாட் வெல் கனெக்டட் அதாவது அனைத்து இரண்டாம் நிலை நகரங்களும் இந்தியாவில் சிறப்பாக இணைய ரோடுகளால் இணைக்கப்படவில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க லேக் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இஸ் ஒன்லி ப்ராப்ளம் ஆஃப் இண்டியா மெட்ரோஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் போக்குவரத்தில் வந்து எந்த ஒரு வசதிகளும் இல்லாத ஒரு காரணம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் வந்து கரெக்டாக சொல்லவே முடியாது அது ஏன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து தான் வந்து ஆன்சர் எடுக்கணும் நம்மளால் வந்து சிந்திக்கக்கூடாது ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அது என்ன ப்ராப்ளம் மென்ஷன் பண்ணல ஸோ நம்மளே ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியாது ஓகே அது என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் மக்கள் தொகை பெருக்கமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ரோடு சரியில்லையா அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் ஓப்பனாக சொல்ல முடியாது வெல் கனெக்டட் அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் சொல்ல முடியாது லேக் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ஷன் ஃபெசிலிட்டின்னு சொன்னால் அதையும் சொல்ல முடியாது ஸோ எதுவுமே இங்கே சொல்ல முடியாத நிலை இருக்கிறதுனால இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து நெய்தர் ஆஃப் த ஃபாலோஸ் எதுவுமே ரெண்டுமே ஃபாலோ பண்ண முடியாது இந்த ரெண்டு முடிவுகளையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்து பத்து வீடியோஸ் வந்து சா அடுத்து பத்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வீடியோஸ் வந்து தொடர்ந்து பாருங்கள் ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்கிற ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் வந்து பாருங்கள் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்